ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஔவையார் எழுதிய நல்வெளி பாடலை பேஸ் பண்ண ஒரு கதையை பார்க்க போகிறோம் ஆவாரை யாரே அழிப்பர் அது வன்றி சாவாரை யாரே தவிர்ப்பர் ஓவாமல் ஐயம் புகுவாரை யாரே விளக்குவார் மெய்யம் புவியதன் மேல் விளக்கம் வாழ வேண்டும் என்று விதி உடையவரை என்ன முயற்சி செய்தாலும் எவரும் கொல்ல முடியாது அதுபோல இறக்க வேண்டும் என்ற விதி உடையவரை யார் தடுத்தாலும் வாழ வைக்க முடியாது எத்தனை முயற்சி செய்தாலும் முன்னேற்றம் அடையாமல் பிச்சை எடுக்க வேண்டும் என்ற விதி உடையவரை யார் காப்பாற்ற முடியும் இதுதான் இந்த பூமியில் கண்கண்ட உண்மை ஒருவரை காப்பாற்றவோ அழிக்கவோ விதியை தவிர வேறு ஒருவராலும் முடியாது அவரவரின் வினைக்கேற்ப உள்ள பலன்களை அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் வாங்க இப்ப நம்ம கதைக்குள்ள போகலாம் என்னக்கா சாப்பாடு ஆச்சா இல்ல உமா இன்னைக்கு அவர் லேட்டா தான் வருவாரு அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும் அப்படியா சரிக்கா அப்புறம் வேற என்ன பொண்ணு போன் பண்ணலா பாட்டு <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> இது பார் புஷ்பா உனக்கு புரியலங்கிறதுக்காக யாரையும் நீ திட்டுறதுக்கு உனக்கு உரிமை கிடையாது சரி இவ்வளவு பேசுறியே கல்யாணம் இத்தனை வருஷத்துல தானம் தர்மம்னு நீ ஏதாச்சும் பண்ணிருக்கியா குறிப்பா அந்த ஆளுக்கு நீ ஏதாவது தர்மம் போட்டிருக்கியா அப்ப எதுக்கு அந்த ஆளை பத்தி நீ பேசுற உனக்கு இஷ்டம் இருந்தா தர்மம் பண்ணு இல்லனா பேசாம இரு நீங்க எதுக்கு நீ அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு வக்காலத்து வாங்கிக்கிட்டு ஏன் கிட்ட சண்டை போட வரீங்க இது பார் புஷ்பா தர்மம் தலை காக்கும்னு சொல்லுவாங்க நீ உன் வாழ்க்கையில ஒரு தர்மமும் பண்ணது கிடையாது அது பண்ணலனாலும் தேவையில்லாம இப்படி பேசாத அம்மா ஏமா எந்திரச்சிட்டீங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்கம்மா அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு உங்க அப்பா என்னைய திட்டறாருடா எனக்கு சாப்பாடு வேணா ஒண்ணு வேணா நீங்களே வச்சு சாப்பிடுங்க ஆனந்த் நீ சாப்பிடு சி தேவி தர்மம் பண்ணுங்கம்மா அப்பா நான் ரெடி ஆயிட்டேன் பா கிளம்பலாமா ஆ சரிப்பா புஷ்பா புஷ்பா என்ன எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க என்ன புஷ்பா நேத்து நடந்ததெல்லாம் ஒரு விஷயமா அதுக்கு இன்னும் கோவமா இருக்க பின்ன அந்த பிச்சைக்கார பயலுக்கு நீங்க வக்காலத்து வாங்கிட்டு பேசினா கோவப்படாம வேற என்ன படுவாங்க நம்ம கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம் அது அவங்களுக்கு தான தர்மம் பண்ணணும்னு நமக்கு என்னங்க தலையெழுத்து அது போக அவனை எனக்கு கண்டா பிடிக்கல தர்மம் வேணும்னா தர்மம் கொடுங்க தாயின்னு கேட்டு போக வேண்டியது பெரிய இது மாதிரி அவன் என்ன அப்படி படிக்கிறான் அம்மா அது ஔவையார் எழுதிய நல்வழி பாடல வருது அதோட அர்த்தம் என்னன்னா நம்மளால ஒருத்தரை காப்பாத்தவோ இல்ல அழிக்கவோ முடியாது விதியில என்ன எழுதிருக்கோ அப்படிதான் நடக்கும் அவங்க உங்களோட வினை கேட்ப பலன்கள் அவங்க அனுபவிப்பாங்கன்னு அதோட அர்த்தமா ஓஹோ பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு விளக்கமாக்கும் சரி அதெல்லாம் விடு புஷ்பா நாங்க வியாபார விஷயமா வெளியே போறோம் வர்றதுக்கு மூணு நாள் ஆகும் நீ பார்த்து பத்திரமா இரு சரி சரி போயிட்டு வாங்க ஏங்க பஸ் எப்ப வருமா கேட்டீங்களா अंकल நாளை டீ கொடுங்க பஸ் வர ஒரு மணி நேரம் ஆகும்னு சொல்றாங்கமா ஒரு மணி நேரம் ஆகுமா அது வரைக்கும் இங்க எப்படி வெயிட் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோமா பக்கத்துல ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு அங்க போய் பர்சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா டைம் போறது தெரியாத இல்ல ஆனந்த் நீங்க டீயும் வடையும் சாப்பிட்டு போயிடுவமா ஆ சரிப்பா நீங்க இங்க உட்காருங்க நான் போய் வாங்கி பாறேன் சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் ரெண்டு டீயும் நாலு சமோசாவும் கொடுங்க
மூணு நாள் எல்லாம் எழுக்க கூடாது வேலையை சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு கிளம்பணும் உன் அம்மா வேற வீட்டுல தனியா இருக்கா சரிப்பா சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு கிளம்பிடலாம் ஆனந்த் ஐயாவோட அட்ரஸ் எடு இங்க இந்த டீ கடைக்காரர் கிட்ட விசாரிச்சு பார்ப்போம் ஆ சரிப்பா என்னப்பா என்னாச்சு என்ன தேடிக்கிட்டு இருக்க அப்பா பர்சா காணும்பா என்னப்பா சொல்ற பர்சா காணாமா நல்லா தேடி பாருப்பா வீட்டு காசு கொடுத்தாலே அங்க எங்கேயும் வச்சிருக்கியா போய் பாருப்பா போய் பார்ப்போம் சார் என்ன தேடுறீங்க சார் என்னோட பர்ச பாத்தீங்களா எனது பர்சா என்ன சார் ஆயிரம் பேர் வந்து போற இடத்துல இவ்வளவு அஜாக்கிரதையாவா இருப்பீங்க போங்க சார் போய் நல்லா தேடி பாருங்க பா எங்கேயும் இல்லப்பா இப்ப என்னப்பா பண்றது அட்ரஸ் இல்லாம ஐயா வீட்டுக்கும் போக முடியாது வீட்டுக்கு போகிறதுக்கும் கையில காசு இல்ல இப்ப எப்படி ஊருக்கு போறது என்ன நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் உட்காந்து தனியா பேசிட்டு இருக்கீங்க எங்க கிட்ட எல்லாம் பேச மாட்டீங்களாக்கும் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல புஷ்பா சும்மா தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இது வர ஒண்ணு இல்ல நாளைக்கு நான் ஊருக்கு போறேன் அதான் அக்கா கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் உன் புருஷனும் பையனும் ஊர்ல இருந்து வந்துட்டாங்களா இன்னைக்கு அநேகமா வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தடவி கொடுப்போம் எந்த விதி இவனை காப்பாத்துதுன்னு பாப்போம் செத்து ஒளியட்டும் வியாபார விஷயமா ஊருக்கு போயிருந்தோம் அங்க எங்க பணத்தை தொலைச்சு படாத பாடுபட்டு இங்க வந்து சேர்ந்தோம் ஊருக்கு வந்து பெரிய மழை பெஞ்சதுனால இந்த கொகையில் வந்து ஒதுங்கி இருக்கோம் மழை நின்னதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போகணும் அப்பா எனக்கு ரொம்ப மயக்கமாக வருது என்னால் முடியலை மூணு நாளாக ஒன்றுமே சாப்பிடலை வீட்டுக்கு போய் சேருவோமானே தெரியலைப்பா தம்பி என்கிட்ட ரொட்டி இருக்குது அதை வாங்கி சாப்பிடுங்க வேணாங்கய்யா பாவம் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட போய் நாங்கள் எப்படி வாங்கி சாப்பிட முடியும் ஏன்பா என்கிட்ட எப்படி வாங்கி சாப்பிட்றதுன்னு யோசிக்கிறியா அப்படியெல்லாம் இல்லைங்கய்யா நீங்கள் எதுவும் நினைக்காம இந்த ரொட்டியை வாங்கி சாப்பிடுங்க இது உங்கள் வீட்டம்மா கொடுத்த ரொட்டி தான் என்ன சொல்கிறீங்க ஏன் மனைவி உங்களுக்கு கொடுத்தாளா ஆமாங்கய்யா உண்மையை தான் சொல்கிறேன் ஏன்பா ஆனந்த் அதனால தான் இப்படி மழை கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டுதோ உன் அம்மாவுக்கு குத்தி வந்துடுச்சா ஊரில் இருந்து கிளம்பும் போது கூட கோவமாக தான் இருந்தா நீ அந்த பாட்டு காத்தம்னு சொன்னியேன் அது ஒரு வேலை புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசு மாறிட்டாலோ என்னன்னு தெரியலையேப்பா சரி அந்த ரொட்டியை வாங்கி முதல்ல சாப்பிடுவோம் அடுக்கடவுளே ஐயா உங்க ரெண்டு பேத்துக்கு என்னாச்சு என்னை பாருங்க ஐயா இந்த வாயா கான்ஸ்டபிள் அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு என்னாச்சுன்னு போய் பாருங்க ஆ ஓகே சார் ஐயோ என்னையா என்ன பிரச்சனை ஐயா அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி கிடக்காங்க சார் ரெண்டு பேரும் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காங்க சார் ஏதோ பாய்சன் சாப்பிட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா சரி நூத்தி எட்டுக்கு கால் பண்ணி சீக்கிரம் இவங்களா ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்க்க பாருங்க ஆ ஓகே சார் யோ என்னையா நடந்துச்சு ஒழுங்கு மரியாதையா சொல்றியா இல்லையா ஐயா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்க நான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடுவேனுங்க நான் வழக்கமாக ஒரு தெருவில் பிச்சை எடுக்க போவேன் இன்னைக்கும் அந்த தெருவுக்கு போனேன் அங்கே ஒரு அம்மா எனக்கு ரொட்டி கொடுத்தாங்க அதை வாங்கிட்டு வரும்போது சரியான மழை பேஞ்சிச்சு நான் சீக்கிரம் சீக்கிரமாக இங்கே வந்துட்டேன் வந்து பார்த்தா இவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே இருந்தாங்க மூணு நாளாக சாப்பிடலன்னு சொன்னாங்க அதனால என்னோட ரொட்டியை கொடுத்தேன் அவ்வளோ தாங்கையா எனக்கு தெரியும் சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரும் உனக்கு தெரியுமா ஐயா தெரியுங்க ஐயா யார் வீட்டில் நான் ரொட்டி வாங்கினோம் அவரோட புருஷனும் பையனும் தான் ஐயா இவங்க அப்படியா சரி வா அந்த வீட்டை எனக்கு காமி போலீஸ் வண்டி வந்திருக்கு என்னக்கா போலீஸ் வண்டி வந்து நிற்குது அதான் எனக்கும் தெரியல யோ எந்த வீடியா ஐயா இந்த வீடு தாங்க ஐயா என்னக்கா இவர் புஷ்பா வீட்டுக்கு போலீஸை கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு என்னது என் போலீஸை கூப்பிட்டு வந்திருக்கா 
ஒருவேளை நம்ம ரொட்டில ஃப்ரெஷ் வச்சது இவளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சோ ஐயா அந்த அம்மா வந்துட்டாங்க என்ன சார் என்ன வேணும் ஏமா இங்க வாமா இந்த ஆளுக்கு நீடா ரொட்டி குடுத்தியா இல்ல சார் நான் குடுக்கல யோ என்னையா அந்த அம்மா குடுக்கலன்னு சொல்லுது ஐயா அவங்க பொய் சொல்றாங்க அவங்க தான் கொடுத்தாங்க வேணா அவங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட கேட்டு பாருங்க அவங்க கொடுக்கும்போது அவங்க பக்கத்துல தான் இருந்தாங்க ஏமா இவங்க ரொட்டி குடுத்தத நீங்க பாத்தீங்களா ஆமா சார் நாங்க இங்க தான் இருந்தோம் இவங்க தான் உங்களுக்கு ரொட்டி கொடுத்தாங்க நாங்க பார்த்தோம் சார் என்ன ஆச்சு எதுவும் பிரச்சனையா ஆமாமா இவங்க குடுத்த ரொட்டில விஷம் கலந்துருக்கு அத சாப்பிட்டு ரெண்டு பேர் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காங்க விசாரணை இல்ல அவங்க இவங்களோட புருஷனும் பையனும் தெரிய வந்துச்சு என்ன சொல்றீங்க ஏ புருஷனும் ஏ பையனுமா அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க அங்க போனாங்க அந்த விஷத்தை கலந்த ரொட்டி அவங்க எப்படி சாப்பிட்டாங்க அப்போ நீ தான் விஷத்தை கலந்துக்க சார் அது வந்து ஆடி பாவி சார் இவ சரியான கஞ்சன் சார் யாருக்கும் தானம் தர்மம் பண்ண மாட்டா அதுலயும் இவரை பார்த்தாலே இவருக்கு ஆகாது திடீர்னு இன்னைக்கு வந்து ரொட்டி கொடுக்கும் போதே நாங்க சந்தேகப்பட்டோம் இப்படி விஷத்தை கலந்து குடுத்துட்டாலே வாமா வந்து வண்டில ஏறுமா சார் என்ன என் புருஷன் கிட்டயும் பையன் கிட்டயும் கூட்டிட்டு போங்க சார் புருஷன் கிட்ட பையன் கிட்ட கூட்டிட்டு போமா முதல்ல உன அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள தள்ளணும் வாமா ஐயா ஒரு நிமிஷம் ஏமா நான் உங்களுக்கு என்ன பாவம் பண்ண எதுக்கு என்னைய விஷம் வச்சு கொல்லணும்னு நீங்க நினைச்சீங்க நான் சாகணும்னு ரொட்டில விஷத்தை தடவி கொடுத்தீங்க ஆனா விதியில உங்க பையனும் உங்க புருஷனும் அதை சாப்பிடணும்னு இருந்திருக்கு நீங்க செஞ்ச பாவம் உங்களுக்கே திரும்பிருச்சு யாரு நினைச்சாலும் யாரையும் அழிக்க முடியாது யாரு நினைச்சாலும் யாரையும் காப்பாத்த முடியாது விதியில என்ன இருக்கோ அதுதான் நடக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ஸ்டோரி டைம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு நல்ல ஸ்டோரியில பாப்போம் பாய்